ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിസ്റ്ററിസ് സ്ലൂപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അഥവാ ബി എച്ച് കറു നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ആദ്യം ബി എന്താണ് എച്ച് എന്താണ് എന്നുള്ള രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ബി എച്ച് കറുവിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെസിമൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സ്പെസിമൻ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിസസ് കറവ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് സ്പെസിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് എന്താണ് അതിനകത്ത് ഡൊമൈൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് ആ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററിസിസ് സോറി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബി എച്ച് കറുവാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബി എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പറയുകയാണ് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റൈസ് സ്പെസിമെൻ്റിൽ പറയുകയാണ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈസ് നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ക്രോസിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏറിയ നോർമലി അറൗണ്ട് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് അതായത് ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫെറോമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ നമ്പർ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു വേണ്ടൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രാഫിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിസസ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെന്നെ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ ഫീൽഡ് ഈസ് ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ടു സീറോ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഇൻക്രീസ് റിട്ടേൽ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ദെൻ ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ എന്താണ് ഹിസ്റ്ററിസ് സ്ലൂപ്പ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഹിസ്റ്ററിസ് സ്ലൂപ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് നേരെ ബി എച്ച് കറവിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ബി എച്ച് കറവിയിലേക്ക് പോയാൽ ഒന്നും കൂടി അത് എന്താ എന്താകാൻ പറ്റും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ബി എച്ച് കറവ് പറയുന്നത് ആസ് ദ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് എച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിങ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് എച്ച് എന്തിനെ എന്തിന് എന്തിനൊപ്പം വേരി ചെയ്യാണ് വേരിയഡ് വിത്ത് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബി വിത്ത് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓൾസോ വാരീസ് അതായത് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് മാറ്റുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ആ സ്പെസിമനകത്തെ എന്തും കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം അതാണ് ബി എച്ച് കറവ് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ബി എച്ച് കറവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ബി എച്ച് കറവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിൽ എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് എച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വൈ ആക്സിൽ എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ബി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് എന്താ സോറി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് എച്ച് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് ഓക്കെ നമ്മൾ തുടക്കുന്നത് ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ ഒറിജിനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ
ഡൈപ്പോൾസ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പോൾസ് എന്താവും റാൻഡംലി ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്ന എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ അത് ചിലപ്പോൾ റാൻഡംലി ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ബിയും സീറോ ആയിരിക്കും എച്ചും സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും സീറോ അതായത് എച്ചും സീറോ ബിയും സീറോ ഇനി നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ കൂട്ടാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എച്ച് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ അതിന് കൊടുത്തു വരിക്കുക അതായത് അതിനെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചു ആ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണോ ആ മെറ്റീരിയൽ അടുത്ത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് വെച്ചു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനകത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ആറുണ്ട് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട് ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഏറോ ഇട്ടിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻസിനെ നോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ ഈ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻസിനാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻസ് പറയാം ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റ് മെറ്റീരിയൽ സ്ഥലത്ത് ആകാറുണ്ട് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് എവിടെ വെച്ചു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡിനകത്ത് വെച്ചു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിനകത്ത് വെച്ചു നോർമലി എന്താവും ഈ ഡൊമൈൻസ് അതായത് പലതരം ഓറിയൻറ്റേഷനിലെ ഡൊമൈൻസ് എന്താവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീൽഡ് കുറച്ച് കൊടുത്തു കുറച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് ഡൊമൈൻസ് എന്തായി നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് അലൈൻ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കൊടുത്തു വെച്ചെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കുറച്ച് ലൈൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഫീൽഡ് എച്ചിൻ്റെ എച്ച് അതായത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാനേജ് ഫീൽഡ് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു അപ്പം എന്തായി കുറച്ചും കൂടിയും ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു അലൈൻ ചെയ്തു വീണ്ടും നമ്മൾ എച്ചിൻ്റെ വേലു ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി അപ്പം എന്തായി കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാർ അലൈൻ ചെയ്തു വീണ്ടും നമ്മൾ എച്ചിൻ്റെ വേലു ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാർ അലൈൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ബി എച്ച് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതായത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തായി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അലൈൻ ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാ ഡൊമൈൻസും ഏകദേശം നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് അലൈൻ ചെയ്ത് വന്നു അതാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എച്ച് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അവിടെ ആരും ഒരു ഡൊമൈനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്തു ചെയ്യില്ല അവിടെ അലൈൻ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയില്ല എല്ലാവരും അലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ അലൈൻ ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പോയിൻ്റ് എ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സാച്ചുറേഷൻ പോയിൻ്റാണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് മാക്സിമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോയാലും പിന്നെ എന്തായാലും ഇനി അവിടെ ഒരു ഡൊമൈനും എന്തില്ല നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാനില്ല എല്ലാവരും അലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ മാക്സിമം ഈ എ എന്നുള്ള വാല്യൂ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ ആണ് എന്തോ സാച്ചുറേറ്റഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇനി ആരും അവിടെ മാറാനില്ല അപ്പോൾ ഏലത്തി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ കുറവുണ്ടായിരുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വന്നപ്പോൾ ഡൊമൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻസ് ഡൊമൈൻസ് ഓർ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻസ് എന്ത് ചെയ്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വന്ന് എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ എത്തി ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പായി ഇനി ആരും അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തു അവരെല്ലാവരും അലൈൻ ചെയ്ത് പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായി തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് മാക്സിമം എല്ലാവരും ആ ഡയറക്ഷനി
ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സോ മെനി ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യും സോ മെനി ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് പേര് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തു വാല്യൂ പടുത്തി പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി പേര് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തു വാല്യൂ പടുത്തി ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എച്ച് കൂട്ടുകയാണ് വാല്യൂ പടുത്തി വാല്യൂ പടുത്തി ഏലെത്തി ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഏലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി അതായത് ഒട്ടുമിക്ക ഡൈപ്പോളിസും എന്ത് ചെയ്തു ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ആരും അലൈൻ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയില്ല എല്ലാവരും അലൈൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത ഡയറക്ഷനിൽ എല്ലാവരും മാക്സിമം അലൈൻ ചെയ്തു അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവരെ കുറച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു ഇവരാണ് അതായത് ഞാൻ കൊടുത്ത എച്ച് എന്നുള്ള ഫീൽഡ് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് കൊടുത്തതിനെ ഞാൻ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടു എച്ച് കുറച്ചപ്പോൾ ബി കുറഞ്ഞു എച്ച് കുറച്ചപ്പോൾ ബി കുറഞ്ഞു എച്ച് കുറച്ചപ്പോൾ ബി കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന് എച്ച് ഞാൻ സീറോ ആക്കി പക്ഷേ ബി ഇവിടെ എന്താവണില്ല സീറോ ആവണില്ല പകരം ബി ഈ സി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് എത്തുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതായത് ഒരിക്കലും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡാൻസ് അതായത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ ഫീൽഡിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് സീറോ ആയാലും അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡാൻസിറ്റി എന്താവണമെന്നില്ല സീറോ ആവുന്നില്ല അവിടെ അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് എന്തില്ല ആദ്യം ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഒരിക്കലും ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ കുറച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡാൻസിറ്റി ഉണ്ട് നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിട്ട് ആൻറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിട്ട് ആൻറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓയിലിൽ നിന്ന് ഏലെത്തി ഓയിൽ നിന്ന് ഏലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എച്ച് കൂട്ടി കൂടെ ബിയും കൂടി ഏലെത്തി തിരിച്ച് ഞാൻ എച്ച് കുറച്ചു അപ്പോൾ ബിയും കുറഞ്ഞു പക്ഷേ എച്ച് സീറോ ആയി പക്ഷേ ബി സീറോ ആയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി എത്തിയത് ഏത് പോയിൻ്റാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിലാണ് ഇതാ ഈ പോയിൻ്റിലാണ് എന്ത് എത്തിയത് ബി എത്തി നിന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിട്ട് ആൻറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിൽ എന്താണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണ് അല്ലേ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ബട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൾ ബി നോട്ട് ഈക്വൾ ടു സീറോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ But B not equal to zero. ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ റിട്ടേൺ ഡിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിൽ എന്തില്ല എല്ലാ ഫീൽഡ് ലൈൻസും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം കുറച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ ഓൾറെഡി അവിടുത്തെ മാനറ്റി ഫ്ലക്സ് ഡാൻസിറ്റി എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിൽ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അതായത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇത് പോസിറ്റീവ് അതായത് ഈ റൈറ്റിലേക്കുള്ളത് പോസിറ്റീവും ഇവിടേക്കുള്ളത് നെഗറ്റീവായിട്ട് കൺസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എച്ചിനെ ഞാൻ ഇനി നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക അതായത് എച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പോൾ എച്ചിനെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ബി എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നുകൂടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എച്ചിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ബി ഒന്നുകൂടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എച്ചിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ബി ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായി സീറോ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്തായി എച്ച് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എന്തായി ബി ഈക്വൾ ടു സീറോ ആയി ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് നോട്ട് ഈക്വൾ ടു സീറോ ബി ഈക്വൾ ടു സീറോ ഈ ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൊയേഴ്സ് വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ഒന്ന് റിട്ടൺ വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒ സി ആ റിട്ടേൺ ഡിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എന്താണ് എച്ച് നോട്ട് എച്ച് ഈക്വൾ ടു സീറോ ബട്ട് ബി നോട്ട് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇസ് കോൾഡ് കൊയേഴ്സ് വിറ്റി ആൻഡ് എച്ച് ദാറ്റ് ബി 
ഇനി കൊയർസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിൽ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എച്ച് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബട്ട് ബി ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇതാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതേ ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ എച്ചിനെ വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്താ ഈ ബി സീറോ ആയി വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് ഞാൻ എച്ചിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എച്ചിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ബി വീണ്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് അതായത് ബി ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് മാക്സിമം അതായത് നേരത്തെ ഇവിടെ ഫുള്ള് ആൾക്കാർ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് പോകണില്ലേ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എല്ലാവരും വന്ന് അലൈൻ ചെയ്യണതാണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ അലൈൻ ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ ഇവിടെ വന്ന് അലൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ അലൈൻഡായി എന്നാണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിന് അർത്ഥം അല്ലേ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിമട്രിക് ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ എന്താണ് നേരത്തെ നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ അതേ ഓപ്പോസിറ്റ് എല്ലാ ഡൊമൈൻസും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഡൈപ്പൾ മൊമെൻസും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എന്താവില്ല ഈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എന്താണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക്കലി സാച്ചുറേറ്റഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ഇവിടുത്തെ എച്ച് ഇൻക്രീ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല കാരണം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു ഓപ്പോസിറ്റ്ലി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫെറോമാറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഇവിടെ നിൽക്കണം അതായത് മാക്സിമം ആയ എച്ചിനെ വീണ്ടും ഞാൻ എന്താണ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവാണ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താണ് വീണ്ടും ഈ എവിടേക്ക് എത്തും ഈ എന്നുള്ള ബി ബി കുറഞ്ഞ് 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 എവിടേക്ക് എത്തും എഫിലേക്ക് എത്തും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഏതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ആണ് വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അപ്പം എന്തായി എൻ്റെ എച്ച് എന്തായി വീണ്ടും സീറോ അല്ലായി സീറോ എന്ന് വീണ്ടും എച്ചിന് എന്താണ് ഞാൻ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്താണ് എഫിൽ നിന്ന് ഇയാൾ അവിടെ എത്തി ജിയിലേക്ക് എത്തി ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഒ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് വീണ്ടും കോഴ്സ് വിറ്റി ഓക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ എച്ചിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടേക്ക് എത്തി ഏലക്ക് എത്തി ഇതാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഈ ഇസ്റ്റെറിസിസ് ഇതാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇസ്റ്റെറിസിസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇസ്റ്റെറിസിസ് ലൂപ്പ് അതായത് ഇസ്റ്റെറിസ് ലൂപ്പ് കൺസിസ് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ ഡി എ സി ഡി ഇ എഫ് ജി എ ഈ ലൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇസ്റ്റെറിസിസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫെറോ മാനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ സൈഡ് മൊത്തം റൈറ്റ് സൈഡ് മൊത്തം മാഗ്നറ്റൈസേഷനും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മൊത്തം ഡി മാഗ്നറ്റൈസേഷനുമാണ് ഓക്കെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി മാഗ്നറ്റിക്കലി സാച്ചുറേറ്റഡ് റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി കൊയേഴ്സ് വിറ്റി മാഗ്നറ്റിക്കലി സാച്ചുറേറ്റഡ് റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി കൊയേഴ്സ് വിറ്റി മാഗ്നറ്റിക്കലി സാച്ചുറേറ്റഡ് റിട്ടൻറ്റിവിറ്റി കൊയേഴ്സ് വിറ്റി മാഗ്നറ്റിക്കലി സാച്ചുറേറ്റഡ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രാഫ് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു സൈക്കിള് പോലെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇസ്റ്റെറിസ് സ്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കൂടിയും നമുക്കുണ്ട് അതായത് ഈ സാം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റൈസേഷനും ഡി മാഗ്നറ്റൈസേഷനും നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റൈസ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ അതായത് ഈ മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റൈസർ ആകുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് അതുപോലെ ഡി മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആകുമ്പോഴും എന്താണ് കുറച്ച് ആ നമ്മൾ പോയ നഷ്ടപ്പെട്ട മാഗ്നറ്റൈസർ ആകുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട എനർജി ഫുള്ളായിട്ട് എന്താവണമെന്നില്ല ഡി മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എനർജി അ